नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आज का जो विषय हमारा है वो है पब्लिक सर्विस कमीशन अलाहाबाद में जो एल ग्रेड भर्ती होनी है उस भर्ती के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों के मन में एक विचार बना हुआ है दोस्तों कि ये भर्ती उनतीस तारीख को होनी है कि नहीं होनी है क्या कारण है कौन कौन से कारण पे वो लोग बोल रहे हैं कि ये भर्ती अभी जो डिले होगी या नहीं होगी या फिर कि एग्ज़ाम में अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं बीस तारीख तक उसके बाद कैसे परीक्षा होगी भर्ती का टलना तय है ये वगैरह वगैरह क्वेश्चन आप सबके माइंड में घूम रहे हैं और इनका एक दुष्परिणाम ये होता है दोस्तों कि आप जो अपने दिमाग को संतुलित करके परीक्षा देना चाहते हैं परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो वो परीक्षा आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके मन में आता है चलिए बाद में पढ़ लेंगे परीक्षा के लिए समय बचा हुआ है तो दोस्तों इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर मैं आया हूं और मैं आगे का वीडियो शुरू करता हूं मैं आपको सारे प्रूफ भी दिखाऊंगा साक्ष्य भी दिखाऊंगा कि कहाँ से हम ना माने कि परीक्षा उनतीस तारीख को नहीं हो रही है या परीक्षा हो रही है तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे का वीडियो वेलकम टू नृत्य क्लासेस लर्निंग टूडे लीडिंग टूमारो प्लीज सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉर गेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर दी लेटेस्ट वीडियो तो दोस्तों जैसे ही आप यूपीएससी यानी यू पी पी एस सी डॉट यू पी डॉट एन आई सी की वेबसाइट को लॉग इन करेंगे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नोटिस है जो विजिबल है बीस तारीख तक जो कि बहुत व्हाट्सएप पे वायरल हुआ है लेकिन लोगों ने शायद इसको सही से नहीं पढ़ा है देखिए मैं इस, इस नोटिस को निकाल लेते हैं और इस नोटिस के बारे में देखते हैं नोटिस क्या कहता है पढ़ते हैं इस नोटिस के बारे में क्या क्या जानकारी इस नोटिस में दी गई है और ये नोटिस के मुताबिक क्या है देखिए यहाँ लिखा है लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति यहाँ पर दी हुई है कि आयोग के विज्ञापन संख्या ए ये दिनांक पंद्रह तीन दो के अंतर्गत विज्ञप्ति सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला परीक्षा 2018 देखिए यहां पर लिखा हुआ है जो 29 जुलाई 2018 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित होनी है देखिए नोटिस कब आया है ये इसी महीने में और उन्होंने कहा हुआ है कि जो परीक्षा 29 तारीख को आयोजित होनी है अगर ये परीक्षा उन्तीस तारीख को आयोजित नहीं होती तो इसी नोटिस में वो दे देते कि परीक्षा जो है इस कारणवश पीछे टाल दी गई है या नहीं टाल दी गई है तो उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परीक्षा में जिन याचियों को आवेदन करना हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 14 छः दो तक अंतरिम आदेश प्राप्त हुआ है और वे किन्हीं कारणों से ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गए हैं मात्र वही याची उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में दिनांक 17 सात से 20 सात तक दो आयोग में फॉर्म जो है वो हार्ड कॉपी में बैंक ड्राफ्ट के साथ जमा ना कराना सुनिश्चित करें 20 तारीख तक यानी दोस्तों ये उन लोगों के लिए है मान लिया अभी पीछे लॉगिन हुआ था लिंक ओपन हुआ था कि जितने भी याची हैं वो अप्लाई करेंगे लेकिन उसमें तब भी कुछ याची नहीं अप्लाई कर पाए थे तो वो मुश्किल से पचास सौ बचे होंगे मैक्सिमम जिनका अप्लाई होना बाकी था तो उन्होंने हार्ड कॉपी में 20 तारीख तक उनको जमा कराना है तो दोस्तों इस परीक्षा को मेंटेन कराने के लिए अगर 100 पीपल्स बढ़ भी जाते हैं तो उन परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए आप किसी भी सेंटर में उनको अलॉट कर सकते हैं और यूपीएससी ऐसा ही करेगी इसलिए पेपर उनतीस तारीख को ही होना प्रस्तावित है दोस्तों आप इसी बात को मान के चलें और एक बात और है कि 20 तारीख तक फॉर्म जमा होने के बाद हम बार बार कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहे हैं इसीलिए परीक्षा पीछे हट रही बहुत सारी वीडियोस में देखता हूं जहां पर कि एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं तो परीक्षा पीछे हट रही है ऐसा नहीं है क्योंकि जब 20 तारीख तक फॉर्म आएंगे तो एडमिट कार्ड तो उन याचियों की भी आने हैं जो चौदह से लेकर बीस तक अप्लाई सॉरी सत्रह से लेकर बीस तक अप्लाई करेंगे तो उनके एडमिट कार्ड का बनने में समय लगेगा इसलिए जो मेरा प्रडिक्शन है जो हम मानते हैं हमारी टीम का कि एडमिट कार्ड आपके बाईस से लेकर के छब्बीस तारीख के बीच में होंगे अगर परीक्षा के लिए कोई नया नोटिस जारी नहीं होता है कि परीक्षा पीछे हट गई है तो दोस्तों आप ये बात मान जरूर मान के चलें कि परीक्षा पीछे नहीं हटी है अभी परीक्षा उनतीस तारीख को ही है जब कोई ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तब हम यकीन कर लेंगे कि परीक्षा पीछे हट गई है तो दोस्तों पहले भी तो परीक्षा दो बार सत्ताईस और छः से हट चुके उनतीस तारीख में आ चुकी है तो मेरा मानना यह है कि आप इस परीक्षा के लिए तैयारी रहें और मान के चलें कि परीक्षा उनतीस तारीख में ही है इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपना जो इसमें एप्लीकेशन स्टडी जरूर चेक कर लें मैं दिखा देता हूं जब आप वेबसाइट पर आएंगे नीचे तो यहां पर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस होगा आप यहां पर अपने फॉर्म की स्थिति जरूर जांच लें कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है इन सब की जानकारी आपको यहां मिलेगी आप जैसे ही इस लॉग इन क्लिक करेंगे इस लिंक पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे चेक कैंडिडेट एप्लीकेशन स्टेटस तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा डेट ऑफ बर्थ 
और अपना जेंडर और वेरिफिकेशन कोड डाल के प्रोसीड अगर आप कर देंगे तो आपका स्टेटस का मैसेज आ जाएगा कि योर फॉर्म इज रिजेक्टेड योर फॉर्म इज एक्सेप्टेड और आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा फॉर्म एक्सेप्ट है कि इसका स्टेटस क्या है इसमें कुछ कमी तो नहीं है इन सब के लिए दोस्तों ये आ, जो तरीका है चेक करने का एलिजिबिलिटी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है एक्सेप्ट है आप सब यहाँ से चेक करते हैं किस स्टेट में है वो या उसके लिए कोई कार्यवाही आप कर पाएंगे तो दोस्तों होप सो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपनी जान इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों को पता लग जाए और वो इस भ्रम से बाहर निकलें और परीक्षा की तैयारी करते रहें तो दोस्तों मेरी और मेरी टीम की तरफ से विश्व ऑल द बेस्ट उनतीस तारीख का आपका एग्जाम है वो एग्ज़ाम अच्छे से हो आप अच्छे से पास हों यही हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं विशेषतः है हमारे सब्सक्राइबर और जो इस चैनल को देख रहे हैं तो दोस्तों अगर ये आप मेरा वीडियो आप तक पहुंचा है और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एल टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको देता रहूँगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट दी एल टी थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो